Va a ser puro. Va a ser un making of de. Es que. ¿Eh? Está c. Fue puto. Oye, güey, pero cuando me, me agaché, no me agaché por boca. <risa> y que valió madre. Exactamente. Es un sote, ¿verdad? Ahí viene el p de Alfonso. Hijo de p. Y tu mamá también. Una película m comenzó a filmarse el 21 de febrero del año 2000 en locaciones de la Ciudad de México. El rodaje empezó con la escena final. ¿Me da la cuenta? Tampoco no parece futbolista. No, pues íbamos a ir al mundial, pero vamos a perder, pero le vamos a echar las ganas. ¿Y acción? Corte, vamos tú. Divina, ¿puedo hacer una sin yogur? Manuel Hinojosa, Manu, asistente de dirección, era el encargado de organizar el rodaje. Nadie necesitaba de su presencia. Manu, 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 Manu. Ok, va a correr, prevenidos. Acción. Una, Una dos, tres. Como que te tuviste por completo, ¿no? Excelente. Mire. Después tú llegas, sales, tomas aire y volteas a ver. Puta, se van a helar ustedes, cabrón. Se van a helar. Ya estuviste allá adentro. Güey, la puchita de Mayela, cabrón. Acá toda mojadita. Güey, la mamá de tu vieja, cabrón. La maestra de dibujo de la second. Güey, tu prima, cabrón. La española. Ay, ay, ay. Ay. Ya tiene el mismo lastre que estábamos usando la vez pasada. Ah, okay. Emono Farril abandonó el buceo para convertirse en gerente de producción. Tuvo ganas de ahogarse más de tres veces durante el rodaje. Nunca lo logró. ¿Qué parte? ¿La parte más allá o...? La parte más allá. Aquí está el muerto. Sí la, sí, la patrulla tiene que estar aquí. Se ve el güey. No, como morriendo. Como morriendo, oiga. Ahí está. Capitán, puede ver acá, la, supervisar aquí. La, la, Isaac, te van a mover la pierna. Más así. Bueno, ustedes son de los Ahí está. Está el caos vial aquí, que tenemos que hacerlo de volado. El embotellamiento que los detenía había sido provocado por un peatón atropellado, Marcelino Escutia, un albañil inmigrado de Michoacán. Marcelino fue alcanzado por un pecero que conducía con exceso de velocidad. Nunca usó el puente peatonal más cercano porque su mala ubicación lo hacía caminar dos kilómetros más a la construcción donde trabajaba. ¡Cortes! ¡Cortamos! ¿Cómo viste, chivo? Excelente. Luis David Chinchín Sansans fue contratado como operador de Steadicam, un aparato que nunca fue utilizado. Decidió quedarse en la filmación con el cargo de mil usos. Ya que soy un, un humilde trabajador. Marca. Ay, Diego, ya, ya llegaste. Ya, ya, perdón, sí. Ah, ok. Bien. Entonces, a ver, empecemos. <risa> Sí, Diego, en ese momento 
Tú llegas exacto, exacto, y te vienes para acá. Hola. Mucho gusto. Hola. Hola. ¿Te has visto cómo me han dejado? Sí, tú, güey. Por aquí pasa el caballo. Ok. Pero que los que estén comiendo ahí sea de... Eh, Manu. Ok. De... No, ¿cómo es? Es un partido... Ahí te va. Mon... No. América Monterrey. O sea, aburrido. Aburrido. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Jorge Vergara, el productor, decidió hacer esta película sin saber que iniciaría su carrera de actuación. Consiguió el papel de jefe del Ejecutivo gracias a su nuca presidenciable. <risa> Es un mendigo además. Te presento a tu esposa. Quiero agradecerles a todos su amable presencia a esta humilde celebración. Y en especial al señor presidente de la República, a su encantadora esposa, que han venido a compartir con nosotros este importante momento para Jessica y Francisco Javier. Es fantásticamente real. <risa> Alfonso Cuarón, director de la película, se hizo popular por las frases ¿Quién no está listo? Tómate otra chela, yo me estreso por ti. Y ¿Quién fue el culpable? Quiero nombres. Todos levantaron la mano. ¡Chelas! Cheve, 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 cheve. Cheve la cheve. ¿No de tu talla? De mi talla, eso es de caballero. Betsabe, Guayín Levarón, modelo 1983. Como toda buena actriz, tuvo su doble. Nunca hubo envidias entre las dos. Gracias a la película, evitaron el deshuesadero. In my brain, I see your face again. I know my frame of mind. You ain't got to be so nice. So, so, so nice. Que filmen su película, que filmen lo que quieran, pero que no nos pierdan. ¿Qué onda, Charo Lastra? ¿Pasa tú unos monchis, no? ¿Papitas? Sí, yo soy de Charo. ¿Charo Lastra? Sí, como es. Charo Lastra. ¿Charo Lastra? ¿Qué es? No lo sé. Un pederasta que carga charolas. Un Charo Lastra, o sea, un extra. Son así pues, los principales, ¿no? Los chocolastras. Es una mezcla entre el charol astral y el charro lastre. Suena chido, ¿no? Bien no, chido. pero más bien es que el Daniel no se sabía la letra de un rolo no no en inglés. ¿Qué hey, hey, hey. Charo lastre, charo Charo lastre, charo Emanuel Lubeski, director de fotografía. Mejor conocido como El Chivo. Gracias a una ocurrencia suya, pudo escribirse esta historia. Resultó ser todo un experto en modas.
Gael García Bernal, futbolista frustrado vuelto actor. Durante la filmación se negaba a usar calzones rimbros. Perdió la batalla. Diego Luna, ex actor de telenovela. La producción pagaba extras para que le pidieran autógrafos y no se sintiera mal. Nunca se dio cuenta. Quítate la toalla. ¿Qué? Te quitas la toalla. ¿La toalla? Sí, la toalla. Quítate la toalla. ¿Por qué no pueden entrar? Porque es una escena donde hay un desnudo. Pues es una escena de, de sexo. ¿Por qué están encueraditos? Porque no caben. Tenoch y Luisa cogen. ¡Luisa! Luisa, ya, ¿no? Ya súbete. Sí. Prometemos que no nos peleamos, ya súbete. Sí, de veras, te lo juramos. Que no, que ya me veo en una playa solitaria con un par de gilipollas. Oye, Luisa, aceptamos que la cagamos, Mira, hombre. hacemos lo que tú quieras, tú mandas. Ya, Luis, estamos Luisa. aquí a dos pasos. Es Digo, aquí al favor, lado, ya. es aquí al lado. Estamos bien cerca, ya súbete, ¿no? Si voy, las cosas van a ser a mi manera. Necesito de ti. poco de atención Porque llega ahí pegadita la necesito ya, sentir ya, ya. latir mi corazón para sobrevivir sin el marca coche señor Maribel Verdú, estrella del cine español. Vino a México pensando conquistarlo, pero encontró su árbol de la noche triste. Ah, no, porque tenemos una hormona más que las vacas. ¿Para qué pones? Que no estés armado. ¿Te echas una, pinche Gael? Eh, ¿Se puede echar una, Gael? Sí, sí. Ajá. Pero empieza acá, mira. Empieza acá. Empieza acá y vas a llegar hasta por allá, ¿ok? Y nada más no despegues el ojito. No despegues el ojito. Sí. Tú corres la de aquí, mira. Te la corremos. Sí. Fit, marca. Y set. ¡Acción! Sí, muy bien, sí, muy bien, cabrón. Órale, esta fue con Kai Hat. La tenemos. No,
no hagan más huellas. Manu, que nadie entre a la playa, ¿eh? Mira, eso sí está sirviendo. José Antonio García de Tiburcio, el tiburón. Más que ingeniero de sonido, fue confesor, psicoanalista y consejero sentimental de la producción. Una ola arruinó su equipo de sonido. Su sentido del humor permaneció intacto. Estoy hablando que si quieres pastel. ¿Qué pedo? ¡Güey, acelera el chuy! La lechona más tierna de la piara, Petunia, se convirtió en el plato principal de la comida de fin de filmación. Siempre será recordada. Si Maribel Verdú hubiera nacido en territorio azteca, habría sabido que la primera vez que se trabaja en una película mexicana hay que pasar por el rito del bautismo. Una novatada sin escrúpulos. Que se vaya, novatadas que se vaya o que ya la van a llevar en lancha para no sé dónde. Eso y entonces él resulta que tú también tú te, te vas. tienes que ir para que Y entonces lo de repente él dice que no. haga como que se les compone la de esta. Es, y tú sí. la, la grabas todo el tiempo. Y la grabas un rato. Un, un rato. Ahí pones la cámara y grabándola. Dile <risa> al lanchero que ya puede <risa> arrancar la lancha. <risa> A mí me da el terror de las rocas, vámonos de aquí, por favor. Tú has sido horrible. Encima, este cabrón va y pone la cámara así, digo, hasta el último momento jodiendo, hijo, con la cámara aquí, digo, es que se me moja, digo, pero es que me siento con ella ahí puesta, digo, ¿quieres que te dé un trapo para, atacar, para taparla? No, 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 no hace falta, digo, vale, y así, digo, es que siempre jodiendo, una está cagando, la está grabando, una está rascando, y de repente va y se para, y yo, ¿qué pasa? La gasolina, digo, hay que joderse, no llevas, y me dice, no, no hay más, empieza a sacar esta, a desmontar esta, a hacer así con cables, y es que se nos vamos para la Corre, ven, 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 ponte el chaleco, yo como el chaleco. No sé nadar. Pues ponte un chaleco ya, yo tampoco. Y entonces llegó un barco, corre, ayúdame. Hola. Yo estaba con el chaleco así y me da una nota y yo, sí, una nota que tanto digo, bueno, pues luego la leo yo así, ¿no? Que la lees y entonces en cuanto me ha dicho que la leas, digo, una broma, cabrón. El director es un cabrón. Y al productor también le tocó bautizo. There's a light, a certain kind of light. Never shown on me. I want my life to be live with you, live with you. There's a way everybody say to do each and every little thing. But what does it bring? Ain't got you. You don't know what it's like. You don't know what it's like to 
love somebody, to love somebody, the way I love you. Y siempre estarán juntos, al menos en la fotografía. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente. Te veo tan diferente, me haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal.